سلام رفقا حالتون چطوره به مستر دکو خوش اومدید قسمت سوم سوم سریال شریک جرم کاری از مازیار میری عزیز و تهیه کنندگی همایون اسدیان بریم ببینیم که این قسمت سوم چی داشت برامون شما نظراتتون چیه و در ادامه هستیم منتظر کامنت ها هستیم یه نکته هم بهتون بگم یه نفر اومده خیلی کامنت گذاشته که خیلی به زور آقا شما وقتی یه تایتل میزنید سریال در مورد همون سریال صحبت کنید چرا در مورد سریال های دیگه مثال میزنید آقا سینما رو فیلم ها رو با سریال های دیگه مقایسه میکنن ما هم این کار رو انجام میدیم اگر این دوستمون ناراضیه و اولش ما زدیم اسپویلر الرت که همه چیز اینجا اسپویل میشه بریم و برگردیم بیشتر در مورد این داستان صحبت میکنیم درود رفقا امیدوارم حالتون خوب باشه جای خانمای گروهمون خالی باشه نمیخواستم بپردازم به این موضوع اما مجبورم که این کارو کنم چون خانم سارا بهرامی الان دقیقا شخصیت قهرمان داستان ما رو داره بازی میکنه پس مجبورم به ایشون بپردازم از ریشه داستان شروع کنم دادهای مصنوعی نگاههای مصنوعی اکتهای مصنوعی من نمیگم خانم سارا بهرامی بازیگر بدی بچه بازیگر خوبیه اما به درد نقش اول نمیخوره ایشون ایشون در نهایت میتونه نقش مکمل خوبی باشه کاملا چیزی که تو این سریال مشهود شد و به نظر من نقطه اول این که بیننده رو جذب میکنه بازی ایشونه کما اینکه بله میزان سن ها صدا برداری یا فیلم یه چیز واو نیست کار تلویزیونی معمولی داره میبینی توی قسمت اول گفتم برید رجوع کنید کسی که دارن این ویدیو رو میبینن قسمت اول سریال شریک جون گفتم این کار انگار ده سال پیش ساخته شده یعنی این سریال معمولی تلویزیونی است به در نمایش خانگی نمیخوره تقابل اون خانم دختری که دوست ندا بود با شخصیت آرمان یعنی محمد امین شیرباف که توی دفتر اومدن اصلا این نگاه انگار نگاهی بود که همه میشناختن نه نگاهی که اصلا خوششون بیاد خیلی بد ببیننده نشون داده میشه همه اینها آقای کارن همایون فرم موسیقی کار خیلی زیبا ساخته یه موسیقی تیتراش آخر هم داشتیم روزبه نمتالایی که دقیقا رب داشت به داستان کار و موسیقی وسط کار بچه ها دقت کرده یه دونساز که بچه خیلی زیباست اما خیلی زیاد داری استفاده میکنی آقای کارگرد تدمین کرد این موسیقی رو یعنی تو یک رو اول سری رو پنج بار استفاده کردی از من فکر میکنم ساز دیجیری دوه ساز دیجیری دو یه ساز استرالیایی یه داره ازش استفاده میکنه شبیه صدای قانون آره. هم هست استادش هم در ایران پیام رونقه آقا هایزنبرگ بنده رو پذیرا باشید برگشتیم با قسمت سه سریال شریک جور کیارش من کامل یعنی تو هیچ برنامه دیگه انقدر با هم هم نظر نبودیم یعنی کاملا باید موافقم چون اتفاقا مستر دکو میخوام مقایسه هم کنم با سریال های دیگه دوستانم گفته بود این کارو نکنی چون خب ما با چی بعد ما با چه اند با ترازویی داشته باشیم یا با چه خط کشی اندازه بگیریم فیلم های خارجی رو میگید که میگی مقایسه نکن دیگه با فیلم و سریال های خودمون هم نمیتونیم مقایسه کنیم اینو من متوجه نمیشم خانم بهرامی که واقعا نشون داده اگه کارگردان بالا سرش نباشه چیزی از توش در نمیاد به نظر ما آی میری روش سریال نساختن رو انتخاب کرده یعنی اگه دانشگاهی باشه بخوان بگن آقا چی جوری سریال نسازیم میتونیم اینو پخش کنیم روش سریال نساختن رو نشون بدیم سوژه تکراری بازی های همه بازیگر ها افتضاحه نه یک مورد که فقط گیر بدیم به خانم بهرامی خانم بهرامی اصلا شخصیتش در نیومده معلوم این خانم متزلزل خود مختار مستقل اصلا معلوم نیست چیه لوس وکیل هیچ چیش معلوم نیست از اینا بگذریم تماسایی که با ویدیو کال میگیرن با ترکیه این دیگه اینو دیگه واقعا من نمیدونم مثلا اصلا کارگردانم نباشه طرف دو بار تماس گرفته باشه یه فرقی متوجه میشه عزیز دل تو که نشون میدی که این داره ویدیو کال میگیره شما چند بار ویدیو کال گرفتی من کارگردان نداره امکانات فکر کنم شما گوشی رو انگا گذاشتی رو پایه پشت انگا پرده سبز انداختیم اصلا میگیم پشتش واقعی بوده اصلا ترکیه بوده دوربین نباید به نظر شما شما با رفیقت صحبت میکنی دوربینو که نمیکاری اینجا اینجوری بشینی صحبت کنی یه خورده تکون میخوره دوربین پایین تر یه خورده واقعی تر اینو نکات خیلی ریزیه که جمع میشه با هم و باعث میشه که دلو بزنه حالا قبل از اینکه بریم سراغ عبدی یه نکته ای هست که الان همسر آقای وحید دوستان عبدی هم هستن انگاری 
خانم ساینا عطایی فیلم ها رو فرستاده برای پسره تو زندان دیگه با خط همین آقای وحید آقا پور الان از لحاظ قانونی ایشون مگه مقصر نیست نگه نباید پلیس بیاد بگه بابا چرا همچین حرکتی دی کردی خیلی ساده ازش نمیدونم مرده خیلی ساده ازش گذشت باید به نظرم میرفت یه حرکتی میزد شاید هم بزنه در قسمت های بعدی بگو کیارش یه چیزو این که میگه کاملا درسته خب ولی نشون داد که مرد تهدید شد دیگه که اصلا وکیله هم از این داستان دست بکشه چه برسه خودش بخواد بره پیگیر این داستان کلا انقدر ترسیده میخواد ول کنن همه چیزو بریم اون که خودش هم خبر داشت از گنگکاری خواهرش الان فهمید در قسمت های بعدی حالا ببینیم چه اتفاق سیر داستانی میفته بذار عبدی رو بشتم این بعد درباره بازیگری ها صحبت با سلام می کنم خدمت همتون آره مهدی جان اتفاقا من بعد هم چه صحنه اصلا به خانم عطایی هم گفتم که واقعا فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشی واقعا فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشی که عکس‌ها رو برداری بفرستی و اینا کارش خیلی اشتباه بود اون سکانسی هم که با چیز با آقای کیان وحید آقا پور داشت بازی می‌کرد اون سکانس یا طبیعی نبود ولی نسبت بازی قسمت قبلش بهتر شده بود ولی قیافه یه آدمی که بد جنس باشه و آدم بد جنسی باشه و اینا رو خوبه خوب توش به نظر من درآورده بودن براش ببینید اون دوزده چقدر مصنوعی بود میکنش این متا ساکت باش برگرد افتا نکن میکنش این چی بود این دوز بود خفکم بود من میرفتم قشنگتر با این قیافت یارو میترسید ویدیو کال محمد بهتر شده بود یه ذره ببین نشسته بلخواه موبایل رو میذاره اینجا ولی اون اتوبوسه یه ذره بهتر شده بود یواشتر را میرفت این چیزی که تو میگی قسمت قبل خیلی بیشتر چیز بود که دوربین کاشته بود انگار مثلا علیرضا اکبری خرم شبکه خبره من خدا میفهمم آره یعنی قبول داشتم نز... چیزا عبدی به نظر من بعد جاهای خوب فیلمو بعد الان بگیم چون به نظر من خیلی کمتره تو جای بدش بچه بازی سارا بهرامی تو ماشین با امین شرباف و زیاد من دوست نداشتم ولی در اول از اونجایی که داشت دعوا میکرد یه ذره دادای مصنوعی میزد سر اون دختر نسری بود اسمش کی بود سر اون دختر داشت داد میزد و اینا ببین این وکیل یه ذره حالت دختر بچه خونگی و اینا هم داره چون اگه دقت کرده باشی علی مصطفا از این خوشش میاد حالت بد بوی داره یه ذره تو چیزای مثلا حالتی که نشون میده این یه ذره مثلا چی سر کلا محافظ کارتر و این همچین شخصیتی هم خواستن رو توش در بیارم حالا در ادامه میگم خرش مانی... خیلی میره دیگه احتمالا خرش خیلی میره توی این یارو داستان با وکیل وکلا خرش میره بعدش هم بچه سریال از اون تب و تاب اولیهی که داشت یه دفعه سقوط کرد رفت اصلا کلا یه دفعه عاشقانه شد نمیدونم چرا چرا اون تبوتا برای ادامه میده میتونم بگم قصد احساس میکنم که شخصیت محمد امین شرباف خیلی تشت باد میده واسه این شخصیت این هر کی رو میبینه عاشقش میشه قشن نمیشه اومدی کار عبدی همه شخصیت ها احساس میکنم تشون سراخه یعنی یه دونه <تصفح> آه، توی،, توی این سریا آره یعنی آره فقط علی مصفاش خوبه علی مصفا هم که حالا معلوم نیست چرا رفته یه دفعه شاعر و فیلم بین و منتقد سینما شده آقا مهدی پنج دیجه بین المللی یعنی چی؟ <تصفح> دقیقا پنج دیجه بین المللی آره اینا, اینا چیزایی بود که بعد اصلا قبل که ماسکش رو برداره گفتم صورتش خط خطیه دیگه این ماسک رو گوشه دیگه دیگه به خدا این سناریه ها کهنه شده که حال ها نگاه کن ببین چه اتفاقی برای من افتاد بابا همون صورت زخمی بیا بگو میگاه کن این زخم رو میبینی آستانش اینجوریه اصلا ما رو میخوای بذاری تو استرس وای خدای من اینجوری مهدی شما هم اینجوری من همش احساس میکنم هادی هجازی فر میخواد بیاد میدونم بوست شیر بشه یا اون قبل تریه بچه قافل نشیم از پایان بندی زیبا این قسمت انقدر منو توی خماری گذاشت پایان بندیش و تو صحنه جذابی تموم شد که من شبا خوابم نیبره تا هفت آقا یه پایان جذابی بزن ما بکشه تا قسمت بعد خدا رو شد که من از قسمت اول با این سریال نبودم مدرکش مشهوده میتونیم ویدیو چک بدیم رجوع کنیم به ویدیوهای قبل بچه ها برگشت گفتش که پسر خیلی از آقازاده هایی هم که اونجا خیلی دیگه سریح گفت من یه لحظه گفت که هم اشتباه میشنوم جالب بود برای من انقدر واضح بخوای بگی واقعیت ها رو بعد خانوم سارا بهرامی وکیل یا کارارگاه سریار پوارو ما قرار ببینیم یا ایشون وکیل ای کاش کارارگاه میامد جای شما اصلا بعد آقای شرباف اصلا شخصیتش توضیح نشده برای من بیننده خانم سارا بهرامی انقدر قدرتی نداره که شرباف کنارش هرچی میگه میگه چشم 
اصلا از فکر خودش استفاده نمیکنه خیلی مصنوعی و فیک این صحنه های تقابل این دوتا با هم حتی رابطه شون هم با هم اگر تو فیلم نام نمیگم ما هنوز نمیتونیم بفهمیم ما هم چه رابطه ای دارن یه کسی که کنار یکی داره کار میکنه اینجوری باش حرف نمیزنه اصلا کاملا همه چیز اشتباهه فقط یه نکته رو بگم بهتون اون قسمتی که خانم سارا بهرامی رفت با اون دختره که ماست داشت صحبت میکرد یک لحظه به این فکر کنید که اگر اونجا به جای اون خانوم یک کسی از اعضای این گروه بود و خانوم سارا بهرامی با این گروه داشت همکاری میکرد این اتفاق میافتاد که گفتی واو چی شد اصلا من چی کار کرد با من فیلم نامه ولی متاسفانه اصلا نمیبینیم اینا رو توی فیلم نامه ای کاش این شکلی بود حتی اقل اولا که در سینما ایران هیچ موقع نخواهیم دید که یک زنی خیانت بکنه نمیدونم چرا این کار نمیکنه مرد خیانت میکنه ولی زن خیانت نمیکنه میگن خیلی بده شما دیدین تا حالا این اتفاق بیفته احتمالا سفیدش میکنن این دختره رو بعد یه نکته دیگه به قول عبدی یه نکته گفت گفت دیجی بین الملل دیالوگا دیالوگای نمیدونم تو دهنشون نیست نه به اون قسمت یک شب الان ما آره. مشکلمون اونجا شروع شد که فیلم نامه رفت سمت سوی دوباره اون داستانای همیشگی آره. و مگر نه تو یکش ما بدم نبودیم یعنی اوکی بودیم از یک به بعد دو به بعد دیگه واقعا ریخت یعنی همون آره. سقوطی که خودت میگی من میگم فقط ما شانس آوردیم تو تایلند زندگی نمیکنیم اگه تو تایلند زندگی میکردیم که یکی در میون فیلم ها در مورد قاچاق و اینا بود این همه سوژه چرا هی سوژه های مارمزونی هی سوژه های کانال دویی کانال سی هم نه کانال دویی ببین وقتی فیلم قوی نباشه من اصلا نمیتونم در مورد نورپردازیش صحبت کنم اصلا نمیتونم در مورد هیچ چیز صحبت کنم چون اصلا با محتوای اصلی به مشکل خوردم بازی ها نمیگیره صحنه ها نمیگیره من جای پلتفرم بودم سریال ها حذفش میکردم و یه کارتون خارجی میگرفتم فعلا جاش پخش میکردم در این موقع ارزش نداره من این من این نکته رو بگم که گفتی چرا خانم ها مملخ یاد نمیکنن به خاطر که متاسفانه به, به دلیل یکی شدن حالا دین و سیاست که یکی از موزلای نه فقط ایران خیلی از کشورهای دیگه هم هست و از اول بوده توی تاریخ اینا مجبورن اگه یه خانومی هم خیانت کنه آخرش برسونش به سنگسار و چون نمیتونن این صحنه رو نشون بدن این کارو نمیکنن کلا راحت آقا شما تا حالا توی مهمونی ها اینجا که رفتید یه چیزی بده به دختره و دختره حالش بد بشه خیلی قدیمیه دیگه اونا یه چیزی دادن به من ما حالمون بد شد به ما تجاوز کردن و بعد ارزم به پاسپورت های ما رو گرفتن گفتن برای کار مهمانداریه شما شما تا دیدید تو هتل مثلا مهماندار یا مهمونی مهمانداری کسی بتونه بهش نزدیک شه یا کازینوی بتونه به زنگ نزدیک شی تو همچین اونجا به اورتنگین اندازمت بیرون همچین چیزی اصلا من من فقط یه, 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 یه جا دیدم فقط یه جا دیدم جایی که کارگردان میخواد به شعور مخاطب گم بزنه اونم ش... شنیدی ندیدی هنوز چون با اون لباساری که نشون نمیدن که تعریف کرده بر... ببین کسی که میگن تو عکس گرفته بود عکس نود گرفته باشه کسی عکس نود ازت گرفته از اول معلومه داستان چیه خب تو نمیگی که کسی از این عکس رو بگیره بعد اینا رو میگیره و تو رو تهدید میکنه که ما این عکس ها رو پخش میکنیم خیلی حالا اصلا برایش مهمی و پلاستیک بار رو پخش کن چه گوی میخوای بخوری این بیشتر زمان بلوتوس بود چی بلوتوس اومده بود خیلی میترسیدم پخش الان خودش پخش آدم آدمایی که باید این کارو بکنیم که ببینیم چه جوری دربارش صحبت کنیم واقعا خیلی دوست دارم این قسمت ببینم این چند قسمت بعدی چی میشه این اصلا چی رو میخواد به ما بفهمونه یعنی به ما ببخشید چی رو میخواد این به ما بفهمونه مثلا چی رو میخواد بهمون نشون بده چه چیزی داره برای ما این مهمه خیلی دوست دارم بدونم که با این قسمت هایی که رفت و اینا آخرش میخواد بگه چی خیلی هیجان داره دیگه فعلا که یه عروسی داریم در پایان داستان اصلا شک نکنین یه عروسی داریم حالا ما به هم زد پسر اینقدر شل و با تو واقعی میزه که آدم میکشتی دمتون گرم بذاریم ببینیم مخاطبمون چی میگه در مورد این سریال و ما همه حرفامون رو زدیم هیچگی خوشش نمیمد از این سریال متاسفانه یه چیزهای خوبی داشت دا. مثلا تو این سریال میتونی راحت حدس بزنی و مثلا وقتی که تو اسمت قبل خانم سالا بحرمی رو گرفتم میدونستی که هیچ اتفاقی براش نمیافته و ولش میکنن ماها اینقدر باهوش شدیم یا کارگردانه ما نمیتونن سناریوی درست بشتمن عبدی رو بشتم بیمون به پایان میرسد این دفتر من فکر میکنم شیرین جون دوست داشته باشه این سریال رو احتمالا شاید, شاید. 
حالا نمیدونم تو برنامه داره جنجالیش میکنه آره داره جنجالیش میکنه حتما چیز میکنه شیرین کامنت میذاره بچه ها کامنت میذارن از همه تو ممنونم که تو این برنامه بودین مرسی کیارش مرسی عبدی مرسی محمد و کلی مراقب خودتون باشین ببینیم قسمت های بچه اتفاقی میافته شب و روزگارتون خوش خداحافظ <تصفيق>